गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आज हम डिस्कसन को पास्ट क्वेश्चन्स को बारे में भाई थी ते अनुसार अब मैं विद्यार्थी भाई बहनस तीन वर्ष को क्वेश्चन पेपर लेकर आँचु तीनटा एटेम्प्ट को जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का क्वेश्चन ते पच्छी डिसेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन रर्क जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन मतलब ये तीनटा जो एटेम्प्ट पास्ट एटेम्प्ट तीस रिनेटेड भर हमी क्वेश्चन को डिस्कसन कर सौ हाई तैयला जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जो लेटेस्ट पच्लो जो एक्जाम थी तेस को बारे में हमी तेस का क्वेश्चनस रिनेटेड भर डिस्कसन करूँ विद्यार्थी भाईस ये क्वेश्चन अगड़ी होलां अब था पेपर थ्री अंतर्गत को पार्ट बी में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स को क्वेश्चन सोधि तेस में क्वेश्चन नंबर वन को ए जैसे भी यही हो वन को ए मैथमेटिक्स को क्वेश्चन होता यो फोर मक्स को वन को ए में फोर मक्स को मैथ को प्राय इस विद्यार्थी था मैथमेटिक्स अफ फाइनेंस मैथमेटिक्स अफ फाइनेंस को क्वेश्चन सोदे हो पास्ट क्वेश्चन को विगत हेने हो जैसे भी क्वेश्चन नंबर वन को ए में मैथमेटिक्स अफ फाइनेंस बड़ नहीं कोईसन सोदे हो फोर मक्स को तो इसमें भी तेई जो यो टू डिसेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी यहाँ जो देखी रखा यह क्वेश्चन भी यहाँ वन को ए यही चाहिए डिफ्रेन्स बिट्विन सीम्पल इंटेस एंड कंपाउंड इंटेस तो मैथमेटिक्स अफ फाइनेंस रिनेटेड भो अर्क के जो योपनी यो तीनटा क्वेश्चन हम हे्यौं के पाऊं तो भाजा सब कोईसन मैथमेटिक्स अफ फाइनेंस रिनेटेड क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन नंबर वन को ए में आई रहे अब इस नई यही कंटिन्ू होने तो होना तर अब मोरल लेस ये हो अब हमी क्वेश्चन नंबर वन को ए में के टू थाउजेंड ट्वेंटी टू डिशेम जून को क्वेश्चन हेरू ये क्वेश्चन डिस्कसन करूँ अ कंपनी सेट्स अ साइड अ सम अफ रुपीज वन लाख सेवेन्टी लाख एनुअल्ली फर टेन इयर्स टू पे अफ अ डिवेन्चर इश्यू अफ रुपीज ट्वेंटी लाख इफ द सिंकिंग फंड एकुमुलेट्स एट एट पोइंट फाइव पर्सेंट पर एनम कंपाउंड इंट्रेस्ट फाइन द सरप्लस आफ्टर द फुल रिडम्सन अफ द डिवेन्चर इश्यू मैं विद्यार्थी भाई बहन भाई कराया सिंकिंग फंड भित्तिक यो वर्ड ने नहीं तिमी बुझाऊ यो को फ्यूचर भैल्यू अफ रेगुलर एनिटी निकालने कोईसन हो तो विद्यार्थी भाई बहन ने याद करे हो जब कोईसन में सिंकिंग फंड को कुछ आँचन को फ्यूचर भैल्यू अफ रेगुलर एनिटी निकालने कोईसन हो अब जो एक जो एक लाख सत्तरी हजार उसे एनुअल्ली डिपोजिट करो यो भनेको यो भनेको अब पी भो साइज अफ एनुअल डिपोजिट फर हाउ मेनी इयर्स टेन इयर्स यो टाइम टी भो रेट दिया एट पोइंट फाइव पर्सेंट पर एनम कंपाउंड इंट्रेस्ट यो आर भो अब इस हमें टाइम बड़ एन में जांच दस वर्ष में उसे दसपल्ट डिपोजिट कर एन एन इज टेन टाइम्स डिपोजिट्स एन टेन टाइम्स डिपोजिट्स भो अभी आर बड़ हम आई में कन्वर्ट कर सौ एट पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड विच इज जीरो पॉइंट जीरो एट फाइव अब इसको सोलूसन हे तो विद्यार्थी भाई बहन सो साइज अफ एनुअल डिपोजिट एक लाख सत्तरी हजार नंबर अफ इयर्स एन इज इक्वल टू टेन अब यहाँ नंबर अफ इयर्स एन इज इक्वल टेन भाई ठाक एन इज इक्वल टू अब दस वर्ष में अब यहाँ मैं सीकाए अनुसार नंबर अफ इयर्स टी ले डिनोट करने बेटर बना टी अभी इस एन चाहे हम छुट्टे एन इज इक्वल टू टेन टाइम्स लेख नंबर अफ इयर्स टी ले डिनोट करूँ टेन इयर्स टेन इयर्स भाई नंबर अफ इयर्स एन नंबर अफ इयर्स टी अल एन इज इक्वल टू टेन टाइम्स अब रेट अफ इंट्रेस्ट आर एट पोइंट फाइव पर्सेंट पर एनम यह आर लमल लेटर कैपिटल लेटर कई फरक पड़ेन कैपिटल लेटर लेखे भी अभी आई बने ये भो अब यह सिंकिंग फंड अमाउंट को कोईसन भाई हमें निल अमाउंट अफ एनिटी अमाउंट को फ्यूचर भैल्यू हो अमाउंट भाई वर्ड ने फ्यूचर भैल्यू लाने बुझाऊँ फ्यूचर भैल्यू अफ रेगुलर एनिटी सो फर्मुला फ्यूचर भैल्यू अफ रेगुलर एनिटी को फर्मुला यही भो पी अपन आई वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस वन अब पी को ठाव में एक लाख सत्तरी हजार अपन आई बने जीरो पोइंट जीरो एट फाइव कर सब भैल्यू राख्ते राख्ते जब यहाँ यहाँ वन पोइ जीरो एट फाइव को पावर टेन को भैल्यू अब यहाँ उसे लग एंटी लग तरीका निल हमी वन पोइ जीरो एट फाइव को पावर जो टेन छेन को भैल्यू निल्ल पाता तो टेकिंग लग टेकिंग एंटी लग तो सब प्रोसेस जान आवश्यक छाइन ये हमें क्याकुलेटर विद्या जीरो वन पोइ जीरो एट फाइव ते पी मल्टिप्लाई इन टू अजिकल टू चाहे 
कति पल्ट भन्दा खेरि 9 टाइम्स इज इक्वल टु जी हाउ मेनी टाइम्स 9 टाइम्स पावर मा 10 छ भने पावर मा 10 छ भने 9 पल्ट हामी छिच्छौ यसरी गर्दा खेरि यहाँ एउटा भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु लग एन्टी लग प्रोसेस बाट निकालेर जस्तो यहाँ नेरी अब यो प्रोसेस बाट गराएछ लग एन्टी लग हामीलाई त्यो भ्यालु भनेको जम त्यो भ्यालु के रहेछ त हुन्छ बस यो 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 भ्यालु 2.265 1.085 को पावर 10 को भ्यालु 2.265 निकालियो अब त्यो भ्यालु निकाल्दा खेरि 1.085 टु दी पावर 10 को भ्यालु हामीले कसरी पनि निकाल्न सक्छौ 1.085 त्यसपछि मल्टिप्लाई त्यसपछि इज इक्वल टु छिट्ने इज इक्वल टु चाहिँ पावर मा 10 छ भने इज इक्वल टु 1 कम 9 टाइम छिट्ने हो त्यहाँ भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु पक्कै पनि 2.265 ये अराउन्ड नो भ्यालु आउँछ त्यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ यसरी त्यो भ्यालु भइसेसी अब त्यो भ्यालु लगाएर अमाउन्ट अफ एनर्जीमा राखियो यहाँ अनि गर्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि 25 लाख 30 हजार आयो यसरी हरेक वर्ष 1 लाख 70 हजार रुपैयाँ डिपोजिट गर्दै 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 10 वर्ष 10 वर्ष सम्म 10 पल्ट डिपोजिट गर्दाखेरि त्यो अमाउन्ट अफ एनर्जी कति भयो त 25 लाख 30 हजार भयो अब अब 25 लाख 30 हजार मध्ये 20 लाखको त उले डिबेन्चर मा खर्च गर्छ त्यहाँ 20 लाख रुपैयाँको डिबेन्चर उले लिन्छ भनेपछि अब 25 लाख 30 हजार मध्ये 20 लाख रुपैयाँ चाहिँ उले डिबेन्चरमा खर्च गरेपछि बाँकी रहेको 5 लाख 30 हजार चाहिँ के भयो त सरप्लस भयो यहाँ सरप्लस भनेको चाहिँ आफूसँग भएको पैसा 25 लाख 30 हजार मा 20 लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेपछि कति उब्रियो भन्दाखेरि 5 लाख 30 हजार चाहिँ उसँग अझै उब्रियो पैसा त्यसलाई चाहिँ यहाँ के भनियो सरप्लस भनियो त्यो सरप्लस चाहिँ 20 लाख रुपैयाँ डिबेन्चरमा खर्च गर्यो उसँग बैंक बैलेंस 25 लाख 30 हजार छ अमाउन्ट अफ एनर्जी भनेको त 10 वर्ष सम्म डिपोजिट गरेको पैसाको बैंक बैलेंस हो बैंक बैलेंस हो 25 लाख 30 हजार हो त्यो 25 लाख 30 हजार मध्ये 20 लाख रुपैयाँ उले डिबेन्चरमा खर्च गर्यो अनि बाँकी रह्यो 5 लाख 30 हजार चाहिँ उसको सरप्लस भयो पक्कै पनि विद्यार्थी भाइहरुले यो बुझियो होला क्वेशन नम्बर 1 भनेको फ्यूचर भ्यालु अफ रेगुलर एनर्जी सँग रिलेटेड क्वेशन थियो त्यहाँ नेरी सिंकिंग फन्ड अमाउन्ट भन्ने वर्ड थियो जब सिंकिंग फन्ड अमाउन्ट भन्ने वर्ड आउँछ भने हामीले बुझ्नु पर्छ त्यो फ्यूचर भ्यालु अफ रेगुलर एनर्जी सँग सम्बन्धित क्वेशन हो यो बुझ्यो होला है नि त अब हामी अर्को क्वेशन तर्फ लाग्दै छौ अब यहाँ जुन बी सी र डी छन् यी चाहिँ स्टैटिस्टिक्स का क्वेशनहरु हुन्छन् क्वेशन नम्बर 1 को बी सी र डी यी चाहिँ तीनटा क्वेशन चाहिँ स्टैटिस्टिक्स का स्टैट का क्वेशन हुन् त्यो स्टैट सर सँग डिस्कसन गर्ने अब हामीले एकैचोटी अब क्वेशन नम्बर 2 मा दुईटा क्वेशन चाहिँ म्याथमेटिक्स को पाउँछौ क्वेशन नम्बर 1 को ए म्याथमेटिक्स हुन्छ भने अब क्वेशन नम्बर 2 मा गएर दुईटा क्वेशन म्याथमेटिक्स का हुन्छन् अब ती दुईटा क्वेशन हामी हेर्दै छौ म्याथमेटिक्स का ल अब क्वेशन नम्बर 2 मा म्याथमेटिक्स का क्वेशन के छन् त भन्दा ल क्वेशन नम्बर 2b र 2c चाहिँ म्याथमेटिक्स का क्वेशन रहेछन् म्याथमेटिक्स का क्वेशन क्वेशन नम्बर 2 को बी र क्वेशन नम्बर 2 को सी 2 बी र 2 सी अब क्वेशन नम्बर 2 को बी मा हेरौ त हामी हामी अहिले डिस्कसन गर्दै छौ जुन 2022 जुन 2022 को क्वेशन को डिस्कसन गरिरहेछौ जुन 2022 मा क्वेशन नम्बर 2 को बी मा के आएको थियो भन्दा अब बाकी क्वेशनहरु चाहिँ एउटा प्रोग्रेसन बडा आउँछ र एउटा परम्युटेसन कम्बिनेसन बडा आउँछ यी क्वेशन नम्बर 2 को बी परम्युटेसन बडा आयो प्रोग्रेसन बडा आयो जीपी इ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन बडा आयो जीपी अनि क्वेशन नम्बर 2 को सी यहाँ जुन छ त्यो चाहिँ परम्युटेसन कम्बिनेसन मध्येको क्वेशन हो अब त्यो कुन क्वेशन हो परम्युटेसन हो कि कम्बिनेसन हो भन्ने कुरा चूज यहाँ चूजन भनेसी सेलेक्सन भयो सेलेक्सन कम्बिनेसन यो कम्बिनेसनको क्वेशन हो यसरी क्वेशन नम्बर 1 को ए मा म्याथमेटिक्स अफ फाइनान्स बडा आउँछ क्वेशन क्वेशन नम्बर 2 को चाहिँ अब ए बी सी मा अब ए बी मा पनि हुन सक्छ क्वेशन बी र सी मा पनि हुन सक्छ त्यस क्वेशन नम्बर 2 मा चाहिँ म्याथ का दुईटा क्वेशन हुन्छन् एउटा प्रोग्रेसन को हुन्छ एउटा परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन को हुन्छ त्यो सबै कुराहरु मैले पढाउँदा क्लासमा भन्ने गरेको छु विद्यार्थी भाइहरुलाई त्यो कुरा क्लियर है थियो ल क्वेशन नम्बर 2 को बी पढौँ है त क्वेशन इफ द सम अफ 3 कन्जुगेटिव टर्म्स अफ अ जीपी इज 19 जीपी का कन्जुगेटिव टर्म्स हरु का सम तीनटा टर्म्स तीनटा टर्म्स को सम 19 छ एन्ड देयर प्रोडक्ट इज 216 द प्रोडक्ट चाहिँ 216 छ भने फाइन्ड द नम्बर्स कति सजिलो क्वेशन हेर त तीनटा नम्बर प्रोडक्ट दिया छ यदि क्वेशनमा जीपी का तीनटा टर्म्स को के दिया छ प्रोडक्ट दिया छ भने कन्जुगेटिव टर्म्स प्रोडक्ट दिया छ भने जहिले पनि त्यो तीनटा टर्म मान्ने तरिका के हो तीनटा टर्म मान्ने तरिका के हो भन्दा ए बाइ आर ए र ए आर मानेर जाँदा सजिलो हुन्छ 
जीपी में तीन टा टर्म्स को प्रोडक्ट देखो सब वने वी डिनोट थ्री टर्म्स बाय ए अपन आर ए रा ए आर अब ये लाइक कशरी कर ऐसा ये लाइक अब यू नोटेशन बड़ा ना गाया कोई होना सकता तर हमी सामान्य त्याग ए अपन आर ए रा ए आर कर रा जान सों अब इसको सॉल्यूशन अब हमी एक पल्टा हमी आप ही कर रहे हैं रोना अब जीपी ए र ए आर इ तीन टा टर्म मान्ने अब प्रोडक्ट दिया छ प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज गिवन हाउ मच 216 भनेपछि अब ए बाइ आर इन्टु ए इन्टु ए आर यो प्रोडक्ट भो इज इक्वल टु 216 अब यसरी डिनोट गरिसकेपछि यहाँ सजिलो के हुन्छ आर क्यान्सल भयो ए क्युब इज इक्वल टु 216 ए क्युब इज इक्वल टु अब 216 त तो इसको लाइक हो जी करूँ सिक्स सिक्स थ्री जा एटीन सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स अच्छी सिक्स को होल की ब्रेस है सो देर फॉर ए को वैल्यू कहती है तो विदर ही बाइनरो ए को वैल्यू आये सिक्स अब ए बने को यहाँ जो तीन टर्म चाहते हैं इसमें तो ये बीच आको टर्म ए को वैल्यू आये सिक्स अब और कोई वाला गिवन कैसा था अंदर यहाँ आज गिवन से वाला सॉम सॉम से कैसा उन्हें को नाइनटीन सा अब इन्दला सॉम करियो ये प्रोडक्ट करियो अब सॉम सॉम इज इक्वल टू प्लस ए प्लस ए आर ये तीन टर्म को सम साइड में और लेखना बिर्स भेन आर एलसीएम आयो सिक्स प्लस सिक्स आर प्लस सिक्स आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू नाइन्टीन और ये बात भी दही बने रहो सिक्स प्लस सिक्स आर प्लस सिक्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू नाइनटीन आर क्रस मल्टीप्लाई कर दा और सिक्स आर स्क्वायर प्लस सिक्स आर प्लस सिक्स माइनस नाइनटीन आर इज इक्वल टू जीरो और सिक्स आर स्क्वायर माइनस थर्टीन आर प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो अब एलाइ हमें ले फैक्टरेशन करूँ सिक्स आर स्क्वायर माइनस अब थर्ट अब थर्टीन लिया उन्होंने सा थर्टी सिक्स अच्छी अब नाइन रफ फोगर लिया उन्होंने पड़ो नाइन रफ फोगर लिया उन्होंने पड़ो माइनस नाइन आर माइनस फोर आर माइनस नाइन आर माइनस फोर आर इज माइनस थर्टीन प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो अब इस बड़ा हमें आर को वैल्यू निकालना सकते हैं यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ आर आर को दूसरे वैल्यू आऊँ सा अन्य एक अब क्या आऊँ सा आर को दूसरे वैल्यू बंदा हेरी विदेशी थ्री आर कॉमन आयो, टू आर माइनस थ्री, माइनस टू कॉमन आयो, टू आर माइनस थ्री इज़ इक्वल टू जीरो और टू आर माइनस थ्री इनटू थ्री आर माइनस टू इज़ इक्वल टू जीरो आइडर और गधा हरी सो आर को वैल्यू उड़ा थ्री बाय टू आउने हो और को आर को वैल्यू टू बाय थ्री आउने हो ऐसे ही आर को वैल्यू R is equal to 3 by 2. यह दुईटा R को value मदे, यह वड़ा value लियूं पहला, यह दुईटा value लिया रहा, हमेले value निकाल सों, then, अब हमेले सब पज गरेगा तीन्टा नमर की के थे था, A by R थियो, A थियो, र A R थियो, यह तीन्टा value, अब यह रूं, A बनेको 6 by R बनेको 3 by 2, so, 6 into 2 by 3, गदा खेरी, 4 भाव, अब अर अंदर नाइन बो अच्छी ऐसे री सो फोर सिक्स रह नाइन ये तीन टा नंबर जीपी में भाई अब फिरी व्हेन व्हेन ए इज इक्वल टू सिक्स एंड आर इज इक्वल टू टू बाइ थ्री यो बड़ा पनी हमें ले बैल्यू निकालने पर सभी दर्शन भाई नो क्यों बड़े क्यों बड़ा पनी निकालूं ऐसे कर ये ये हुए इसको प्रोसेस अब हमें � यहाँ सा दिस इज़ द सॉल्यूशन अब यानी जस्ट 
यहाँ जैसे एक साथ में यह टू क्वेश्चन नंबर टू को ए सोलूसन कर जैसे आपको कपी में चाहे ए मत नलेखने तो कुछ क्वेश्चन हो मेन मूल क्वेश्चन टू इस टू पर यहाँ मेन्सन करने टू को ए वह लेखने कपी में ए मत लेखे तो ए वन को ए हो कि टू को ए हो कि थ्री को ए हो कि झुक अब कुछ क्वेश्चन हो तेको आधार में क्वेश्चन को वेट वेट होता कोई को थ्री मक्स को कोई फोर मक्स को तेजी ए मत लेखा खेल कुछ क्वेश्चन नंबर को ए हो भाई कुछ छुट्टी तो आपू कपी में लेख्ता चाहिए क्वेश्चन नंबर टू को ए वो टू भी साथ में लेखने गुन हाई तेट द थ्री कंजुगेटिव नंबर्स इन जीपीबी ए अपन आर ए रर यह तरीका डिनोट कर कारण के हो यो खाल नोटेसन यदि हमीर प्रोडक्ट गिव बन हम यह खाल नोटेसन प्रयोग कर क्लास में भी भाई विद्यार्थी भी था अब एकोर्डिंग टू द कोईसन तिनी को प्रोडक्ट दुई सौ सोलह छी एक यूब अब यह आर आर कैंसिल भाव अगर मैं देखाए इस हमें ए को भैल्यू चाहिए अब दुई सौ सोलह को सिक्स क्यूब र ए को भैल्यू क्या आँच त सिक्स आँच हमें हूं अब ए को भैल्यू निकालने सिक्स ए को भैल्यू सिक्स आयो अब फिर अर्क गिवन छो गिवन के तिहर को सम गिवन तिहर को सम एगेन ए अपन आर प्लस ए प्लस ए आर इजिकल टू नाइन्टीन एगेन गिवन दैट लेख् राम एगेन एगेन वी हेव एगेन इट इज गिवन दैट वेख दौ एक लाइन अब यहाँ तो एकदम धे लैंग्वेज नलेखी अब यह लेख दिया हो सोलूसन में आई कैन कोर्स में तरह आपू कपी में लेख्ता खेल चाहे तैं गिवन दैट एगेन इट इज गिवन दैट एगेन वी हेव यो के वर्ड एवं सेंटेन्स लेख दिने हाई तगेन तो गिवन छ रेस भो अब तैं ए कमन आयो अब यहाँ हमें मूल कुछ आर निने हो तो अब धेरे विद्यार्थी ये अर कपी में यह अर लेख्तेन एकदम अनिवार्य हो साइड में अर लेख् अर अर भर लेख् पो तो लेखिए तैंतरी तेरी गोल लाइद रीरो पॉइंट फाइव मक्स काट दी इस कारण जैसे भी मैथमेटिक्स का जो निम हु इजिकल टू अर तो एप्रोप्रिएट ठा में लेख् पर्व लेखिएन बुझ् जीरो पॉइंट फाइव मक्स मेरे काट देखा तो आप जानी जानी कटाई देखो कटा को हाई तिमी राइट डाउन साइड में अर अर अब इसी हमें आर को भैल्यू टू बाई थ्री थ्री बाई टू लिया अब होन आर इज इक्वल टू बाई थ्री एंड ए इज इक्वल सिक्स देन थ्री नंबर्स आर भर जो लेखियो अब यह अब यहाँ तो डाइरेक्ट लिखा अब हमें चाहिए पेल्लो नंबर ए बाई आर तैं भू राख्ने दोसों नंबर ए तेसरो नंबर ए इन टू आर तेरी हमें प्रोसेसली भैल्यू राख देखा पर्यटन अब यहाँ तो नाइन सिक्स फोर आँस वो डाइरेक्ट लिखा तो डाइरेक्ट तो तिमी कपी में करना पर्व हाई तो कोईसन सजिल कोईसन थी ये कोईसन बुझी हो अब हमी अर्क कोईसन कोईसन नंबर टू को बी बी तो बी तर के बी टू को बी इसी साथ में टू पी लेखने गुन सोलूसन में टू बी अब हम टू को बी कोईसन के थो लेटस सी कोईसन नंबर टू को बी लोसन नंबर टू को टू को बी में भी में अब बी को डिस्कसन सको टू को सी में हेर तो देर आर टेन कोईसन्स इन एन एक्जामिनेसन देर आर टेन कोईसन्स इन एन एक्जामिनेसन इन हाउ मेनी वेज कैन बी चुजन इन हाउ मेनी वेज कैन बी चुजन अब चुजन भित्ति जब चुजन भाई चुज बने सिलेक्शन हो सिलेक्शन को कम्बिनेसन हो यह कोईसन के को विधायक भाई उन्नीर कम्बिनेसन को कोईसन पढ़ने बितिक पर्मुटेशन रम्बिनेसन को छुट्या छुट्याई हाल पर्यटन चिन्न पर्यटन सिलेक्शन करने कुछ आए हैं कम्बिनेसन एरेंजमेंट करने कुछ आए हैं पर्मुटेसन यह तो चुज मिन्स सिलेक्शन सिलेक्शन करने कुछ आयो सो कम्बिनेसन को हिसाब हो इन हाउ मेनी वेज कैन कैन बी चुजन एट कोईसन्स टू एंसर एंसर कर आठवटा कोईसन सिलेक्शन कर पर्ने ज जम्मा कैटा कोईसन दिया दसवटा कोईसन दिए टेन कोईसन्स अटा कोईसन चुज कर आठवटा कोईसन चुज कर दसवटा कोईसन दी मध्य बड़ा आठवटा कोईसन को सिलेक्शन कर रहा पेल्ल सेंटेन्स ने बुझा अब दोसों सेंटेन्स ने कंडीसन दिए इफ कोईसन नंबर वन एंड टू आर कंपलसरी अब दसवटा कोईसन में कोईसन नंबर वन रोसन नंबर टू तो कंपलसरी भाई वे तो आठवटा कोईसन चुज कर कोईसन नंबर वन रू तो पर्यटन कंपलसरी कोईसन नंबर वन एंड कोईसन नंबर टू आर कंपलसरी चुजन भो ते बाकी अब तिमें छवटा बा कोईसन चुज कर अब छवटा कोईसन चुज कर पाँदा खेल अब रिमेनिंग आठवटा कोईसन बड़ा चुज कर दसवटा कोईसन मध्य दुईटा कोईसन कोईसन नंबर वन रोसन नंबर टू तो कंपलसरी तो हाल्यौ भी अब द दसवटा कोईसन में दुईटा कोईसन कर सक्यों कोईसन नंबर वन रोसन नंबर टू अब बाकी रहे आठवटा कोईसन को आठवटा कोईसन मध्य बड़ अब तिमें रिमेनिंग छवटा कोईसन को एंसर दिवो इसको सर्ट सर्ट धे लैंग्वेज नबुझ्ता तो इसको एंसर तो एट सी सिक्स हेरा तो एक ही लाइन में एंसर आए इसको एंसर एट सी सिक्स हो अब इस कसरी प्रिजेंट करने भाई कुछ मत हो तिम्रो अब थ्री मक्स को कोईसन अब सीधे एट सी सिक्स तो हो अब इस अलग फूलबुट्टा भर्न पर्यटन वी हेव गिवन नंबर नंबर अफ कोईसन्स इज इक्वल टू टेन अभी नंबर अफ कोईसन्स टू बी एंसर्ड इज इक्वल टू एट सीन्स क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू आर कंपलसरी सो वी हेव टू चूज 
any six remaining questions out of the remaining eight questions. Eight or question madhya bada, six or question ko selection garnu poryo. Kine ki question number one or question number two kesa compulsory cha. Ab Allah hami ek bada solution ma yaro. Answer the eight C six bada jay aao se to answer bo bujhi halayo. Ab yeh isko solution kosh tari kar aisa yaro. Two ko bhi total number of questions n le denote garyo n is equal to ten. A number of questions to be answered to be selected r is equal to eight. Hence total number of ways to select the question is ten C eight. अब यहाँ नेरी यहाँ नेरी एक पल्ट एक पल्ट यहाँ थोड़े क्वेश्चन यहाँ ये रहूँ यहाँ नेरी दूसरा केस बना रहा जून क्वेश्चन गरा ऐसा तो आप तो क्वेश्चन लिखो जा सही ना खो जा सही ना तो वो ना वशिक कुरा यहाँ सॉल्यूशन में गरा ऐसा जब मैं एट सी सिक्स मत्ते यहाँ गरनु पाने सा क्वेश्चन ले भाने अनुसार यो एट सी सिक्स मत हो अब यहाँ फर्स्ट पार्ट को क्वेशन सोधे छेन यहाँ को केस वन वाले यहाँ दिए कोई फर्स्ट पार्ट को क्वेश्चन सोधने सोधे भाई अब इन हाउ मेनी वेज एट क्वेश्चन बी सिलेक्टेड आउट अफ टेन क्वेश्चन भन्न पर्थ्य तर तैं के क्वेश्चन राम पढ़े तैं दुईटा क्वेश्चन सोध्या छेन तर यहाँ चाहिए अब दुईटा पार्ट को सोलूसन दिया अब यहाँ से यो होता विद्यार्थी अब यह कन्फ्यूजन होने वो तर नसोधे कोईसन को एंसर दिन आवश्यक छेन ये फर्स्ट पार्ट इज नट आस्ड इन द कोईसन रामस क्वेश्चन पढ़ा तो फर्स्ट पार्ट इज नट आस्ट तैंत कंडीसन लगाए लगाइए दुईटा क्वेश्चन कंपलसरीली पर्ने वाले यहाँ केस वन रेस टू कर पर्देन यह कोईसन ने सोधे जमा जमी केस टू मात्र हो तर अब तो कोईसन बनाने के लिए एंसर दिए केस वन को कोईसन नंबर केस वन को कोईसन सोधेक सो इट इज नट नेसेसरी टू गिव द एंसर अफ विच इज नट आस्ट जो कोईसन सोधे जिसको एंसर दिन आवश्यक छेन फर्स्ट पार्ट सोध्या दसवटा कोईसन में आठवटा कोईसन करने तो भो तर विथ विथ दैट पार्टिकुलर कंडीसन तो कंडीसन अनुसार कोई के भादा खेल एट सी सिक्स भो टोटल नंबर अफ कोईस टू बी अब एन इजिकल टू टेन माइनस टू भो कल एट भो किन्स टू कोईसन्स आर कंपलसरी दुईटा कोईसन कंपलसरी विशेष तो अब एन वाने एट होने वो दुईटा कोईसन तो उसे कंपलसरी कर नंबर अफ कोईसन टू बी सिलेक्टेड अब आठवटा मध्य दुईटा तो उसे सिलेक्टेड कर नंबर वन कोईसन नंबर टू तो छवटा भो इसी लगाए भी भो अथवा हम अर्क फर्मुला भी है जो एन माइनस पी कम्बिनेसन आर माइनस पी मैं विद्यार्थी भाई पढ़ाई फर्मुला के थे भाजा वेन टू पार्टिकुलर क्वेश्चन आर अलवेज सिलेक्टेड को दुईटा पार्टिकुलर क्वेश्चन तो जैसे सिलेक्टेड करो यो फर्मुला गए भी होन इज इक्वल टू टेन दसवटा कोईसन सन तेस में आर इज इक्वल टू एट आठवटा कोईसन को उत्तर दिन तेस में कंडीसन के दुईटा पार्टिकुलर नंबर का कोईसन कोईसन नंबर वन रेसन नंबर टू पार्टिकुलर कोईसन जैसे उसे सिलेक्टेड कर आधार में यह अनुसार यह फर्मुला लगा गए भी हो हमें फर्मुला नंबर टू में हमें डिस्कसन कर फर्मुला जान सकता सीधे एन वन को टेन टेन माइनस टू कम्बिनेसन एट माइनस टू दैट इज इक्वल टू एट सी सिक्स अब एट सी सिक्स को भैल्यू क्याकुलेट कर सब एट फैक्टोरियल अपन के बो तो सिक्स फैक्टोरियल इंटू एट रिक्स को डिफरेंस कर टू फैक्टोरियल अब सिक्स फैक्टोरियल काटिद सो एट इंटू सेवेन बाकी रहो सिक्स फैक्टोरियल काटो अपन में टू बाकी रहो अदा सेवेन फोजा ट्वेंटी एट हाई हाउ मेनी वेज इन ट्वेंटी एट वेज सच सिल्स कैन बी मेड जो फर्स्ट पार्ट को क्वेश्चन सोधे छेन ये उत्तर दिन आवश्यक छेन इसी क्वेश्चन नंबर टू को बी हमें डिस्कसन ग्यौं इसी जमा मैथमेटिक्स में टेन मक्स को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आँच टेन मक्स को सब्जेक्टिव क्वेश्चन के के आए तो क्वेश्चन नंबर वन को ए में फोर मक्स को क्वेश्चन आयो को नंबर टू को बी में थ्री मक्स को क्वेश्चन आयो को नंबर टू को सी में थ्री मक्स को क्वेश्चन आए इसी टेन मक्स को क्वेश्चन हमें डिस्कसन ग्यौं यो मैथमेटिक्स अफ फाइनेंस आयो यो जीपी बड़ आयो जोमेट्रिक प्रोग्रेसन बड़ आयो रोज के बड़ आए तो कम्बिनेसन बड़ आयो इस यो साल में टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को जून में टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को जून में जो कोईसन सोद तो सोद विद्यार्थी बहन मैथमेटिक्स अफ फाइनेंस में फ्यूचर भैल्यू अफ एन्यूटी बड़ सोद फ्यूचर भैल्यू अफ एन्यूटी क्योंकि सिंगिंग फंड को कोईसन थो फ्यूचर भैल्यू अफ एन्यूटी को कोईसन सोध कोईसन नंबर टू को बी में जोमेट्रिक प्रोग्रेसन को कोईसन सोध रोईसन नंबर टू को सी में कम्बिनेसन को कोईसन सोध जो हमें हे्य ठीक है इन तजी कोईसन थी ओके अब हमी अर्क साल को कोईसन तर्फ लगू डिसेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में कस्तो कस्तो कोईसन सोध्या लंग कोईसन सोने तो सदै यही तीनटा चैप्टर बड़ नहीं हो प्राय मैं छु मैथमेटिक्स फाइनेंस सोच अभी प्रोग्रेसन बड़ सोच अभी पर्मिटेशन कम्बिनेसन बड़ सोच तो कुछ हमें क्लास में बना थे ते अनुसार अब कोईसन डिसेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में कस्तो कोईसन आ हेर हाई त 
अब यो क्वेश्चन नंबर यो डिसेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को क्वेश्चन हे क्वेश्चन नंबर वन को ए द डिफ्रेंस बिट्विन सीम्पल इंट्रेस्ट एंड कंपाउंड इंट्रेस्ट जी सीम्पल इंट्रेस्ट कंपाउंड इंट्रेस्ट कौन चैप्टर हो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस मैथमेटिक्स अफ फाइनेंस बड़ा क्वेश्चन नंबर वन को ए में फोर मार्क्स को क्वेश्चन आगे रही अब क्वेश्चन नंबर टू में गए अब प्रोग्रेसन बढ़ रर्मुटेशन कम्बिनेसन बड़ क्वेश्चन सोद अभी हम तैं जाऊँगा हेरूला ओके क्वेश्चन नंबर वन को ए द डिफ्रेंस बिट्विन द सीम्पल इंट्रेस्ट एंड कंपाउंड इंट्रेस्ट अन अ गिवन सम फर थ्री इयर्स एट फाइव पर्सेंट पर एनम इज रुपीज फिफ्टीन पॉइंट टू फाइव रुपीज फिफ्टीन पॉइंट टू फाइव फाइंड द सम फाइंड द सम मीन्स फाइंड द प्रिंसिपल अब यह क्वेश्चन तो हम बुक में गेक क्वेश्चन हो दु तीन वाला क्वेश्चन यही डिफ्रेंस बिट्विन सीम्पल इंट्रेस्ट एंड कंपाउंड इंट्रेस संबंधित क्वेश्चन सन विद्यार्थी भाई मैं क्लास में पढ़ा छूँ तिमें दुई तीन पल्ट कराया छो तस्त गा क्वेश्चन सोधे होना सजिलो क्वेश्चन अंतर्गत नहीं पर्यो अब सीम्पल इंट्रेस्ट रंपाउंड इंट्रेस्ट को डिफ्रेंस भैले लेख्ता खेल सीआई माइनस एसआई हो आपू लेखा खेल उसे यहाँ सीम्पल इंट्रेस्ट एंड कंपाउंड इंट्रेस्ट भापनी आपू ले कपी में लेख्ता कंपाउंड इंट्रेस्ट माइनस सीम्पल इंट्रेस्ट इज इक्वल टू फिफ्टीन पॉइंट टू फाइव लेखने एसआई माइनस सीआई होने कि सीआई माइनस एसआई लेखने क्योंकि सेम प्रिंसिपल में सेम टाइम रेम रेट में चाहे कंपाउंड इंट्रेस्ट इज मोर देन सीम्पल इंट्रेस्ट सो सीआई माइनस एसआई वाले लेख्न पो अब हे इसको सोलूसन ये सोलूसन क्वेश्चन नंबर वन को यहाँ साथ में क्वेश्चन नंबर वन भी लेखने वन को ए जैसे ए मत नलेखने इसको साथ में क्वेश्चन नंबर वन को ए वन में लेखने कपी में लेख्ता वन ए फर सीम्पल इंट्रेस्ट पैला सीम्पल इंट्रेस्ट क्याकुलेसन गयो प्रिंसिपल अब तैं दिए थे प्रिंसिपल रुपीज हंड्रेड सपोज गयो रुपीज हंड्रेड अथवा रुपीज यक्स जे सपोज गए भी हो सर्टेन प्रिंसिपल लिने अब यहाँ रुपीज यक्स लिख सट्टा हंड्रेड लिख सट्टा जी बेटर यू सपोज रुपीज यक्स प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज यक्स लिख बेटर सपोज कर टाइम थ्री इयर्स टाइम थ्री इयर्स अब यहाँ उसे एन ले डिनोट कराया हमें टाइम ली भो नोटेशन को कुरा हो आपू जो प्क्टिस जो जो नोटेशन बड़ प्क्टिस कराया ते नोटेशन प्रयोग करने कपी काटने मिला कपी काटने हो तिमी इसमें एन ले टाइम लिनोट कराया हमें एन डिनोट करने होना हमें जसरी पढ़ऊ ते डिनोट गए हो प्रिंसिपल रुपीज एक्स मान टाइम थ्री इयर्स रेट फाइव पर्सेंट पर एनम अब इसको सीम्पल इंट्रेस्ट निकलने हो आई इज इक्वल टू पीटीआर अपन हंड्रेड अब प्रिंसिपल यक्स टाइम थ्री रेट फाइव पीटीआर अपन हंड्रेड सो इज इक्वल टू फिफ्टीन यक्स अपन हंड्रेड आयो दैट इज जीरो पॉइंट वन फाइव यक्स आयो जीरो पॉइंट वन फाइव यक्स आयो सीम्पल है अब यहाँ प्रिंसिपल हंड्रेड मने के केस में अब यहाँ रुपीज फिफ्टीन आयो तरी प्रिंसिपल हंड्रेड मन राम हो सपोज कर फिगर सपोज नगर लेट यक्स प्रिंसिपल यक्स मान अब अब ते पीछे फर कंपाउंड इंट्रेस्ट इस अब फर कंपाउंड इंट्रेस्ट प्रिंसिपल तेई प्रिंसिपल अब यक्स नहीं भो रेट फाइव पर्सेंट पर एनम नहीं भो ये रेट में फाइव पर्सेंट पर एनम लेखने फाइव पर्सेंट मत नलेखने साथ में पर एनम भी लेखने रेट में फाइव पर्सेंट मत नलेख यू अल्सो राइट पर एनम फाइव पर्सेंट पर एनम यहाँ पर फाइव पर्सेंट पर एनम तिमी बानी करा छोड़ने बानी लगाऊ फाइव पर्सेंट पर एनम अभी टाइम थ्री इयर्स अब कंपाउंड अब कंपाउंड इंट्रेस्ट यहाँ तो कंपाउंड अमाउंट निल्यो अब यह कंपाउंड इंट्रेस्ट निल्ल पड़ने ठाव कंपाउंड अमाउंट निल्यो हो पीछे कंपाउंड इंट्रेस्ट फिर यहाँ पछाड़ी निल हो कंपाउंड इंट्रेस्ट इज इक्वल टू यहाँ कराया तिमी कंपाउंड इंट्रेस्ट निल सीधे आप फर्मुला कंपाउंड इंट्रेस्ट नहीं निल सकने फर्मुला भी है के भाई तो कंपाउंड इंट्रेस्ट सीधे निल सक पी होल इन टू वन प्लस आर बाई हंड्रेड टू दी पावर टी माइनस वन इस पी कमा इस सीधे कंपाउंड इंट्रेस्ट नहीं निल सक हमी अब यहाँ से उसे पैला कंपाउंड अमाउंट ए बने कंपाउंड अमाउंट निल्यो अस पच्चीस अभी कंपाउंड इंट्रेस्ट कर पच्चीस अभी कम आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर उसे कंपाउंड इंट्रेस्ट निले को होना सकता जिस एक सौ पंद्रह पॉइंट सेवेन सिक्स टू फाइव अमाउंट अभी उसे मने को प्रिंसिपल हंड्रेड कर फिफ्टीन पॉइंट सेवेन सिक्स टू फाइव उसे कंपाउंड इंट्रेस्ट कंपाउंड इंट्रेस्ट इसी तर हमी यो फर्मुला लगाकर सीधे कंपाउंड इंट्रेस्ट निल सक अब हमी यो फर्मुला कंपाउंड इंट्रेस्ट निली सके अब के हो तो डिफ्रेंस बिट्विन कंपाउंड इंट्रेस्ट एंड सीम्पल इंट्रेस्ट बना के होता विद्यार्थी भाई भादा खेल सीआई माइनस एसआई अब ते पीछे तिमी देख के भादा खेल डिफ्रेंस डिफ्रेंस बिट्विन सीम्पल इंट्रेस्ट एंड कंपाउंड इंट्रेस्ट बने कंपाउंड इंट्रेस्ट माइनस सीम्पल इंट्रेस्ट सीआई माइनस एसआई इज रुपीज कैसे तो डिफ्रेंस 
दे आसा क्वेश्चन ले डिफरेंस डिफरेंस इज गिवन 15.25 अब हमरो कंपाउंड इंटरेस्ट आए कौन सा सिंपल इंटरेस्ट आए कौन सा तो राग दे राग दे जाना अन्य हमें त्याग वाला यक्ष को वैल्यू निकालने सकते हैं लाइ यो यो हमें ले देरे पलट गए क्वेश्चन हो विद्यार्थी भाइयों ने लाइ यो गारो पके नलाग ला ओके अरे सम्मा माँ के नौ बजे को तेज़ तो के कॉन्फ़िज़न सब वाले एक पल्टल लो तक कौशल ले के कोई दिशा वाले हैरों सुनों कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इस 15.25 यो हमें ला गिवन सा अब हमें ले कंपाउंड इंटरेस्ट पनी निकालने छुट्टे ही सिंपल इंटरेस्ट पनी निकालने रात यहाँ लगा रहा पूर्व गरीब ही अंतिम वाला यक्ष को वैल्यू सॉल्व करता आऊँ सा यक्ष को वैल्यू 2000 आउने दे इसा अब यो तरीका यहाँ गरीब को तरीका बुझिए ना होने हमें अपने तरीका ले जोन क्लास में टू में के के क्वेश्चन सोध्या हर हाई तेसन नंबर टू में अब हमी दुईटा क्वेश्चन सो यहाँ टू को ए रू को बी में क्वेश्चन सोध्या टू को ए में फ्रम फाइव मेन फ्रम फाइव मेन एंड थ्री वोमन स्टाफ अफ एंड अफिस अ कमिटी अ कमिटी कमिटी भित्तीक कमिटी भाई वोर्ड ने नहीं बुझाऊँ सिलेक्शन करने कुछ बुझाऊँ जब यहाँ कमिटी भाई वोर्ड आए हैं अब यह कोईन के को भाई सिलेक्शन को कोईन भो फ्रम फाइव मेन एंड थ्री वोमन फ्रम फाइव मेन एंड थ्री वोमेन कस कस गुना के नबुझे कुछ मैं यहाँ लेखे भन हाई ओके From five men and three women staff of an office, a committee of four is to be formed. Four jana ko committee form garnu sa. Committee form garnu mane kio? Banda kiri selection garnu yo. Bidhi bhai banla thasa. Committee garnu yo. Tiki selection garnu parsa. In how many ways can this be done so as to include at least one woman staff? Kamti me ek jana chahiye woman staff include dono pario. Four jana staff selection garnu pane pane sa. Tesma kamti me ek jana chahiye woman staff dono pario. बने आसा अब ये तो क्वेश्चन है रू कंडीशनल क्वेश्चन है रू आमी गवर्नेस हूँ अब ये लाह मैं एक पल्टा डिस्कशन करूँ आई था ये क्वेश्चन कैसा नंबर ऑफ मेन अब ये लाइस सॉल्यूशन करता है रे क्वेश्चन नंबर टू को ए बना प्रश्न लेकर रा सॉल्यूशन करने करूँ हियर नंबर ऑफ मेन नंबर ऑफ मेन इज इक्वल ट� is equal to 3 अब इन्हीं अर्बड़ा और selection of four is to be made in which at least one woman is included यही तो situation in the selection of four staffs in the selections of in the selections of four staffs for a committee for a committee in the selections of four staffs for a committee at least one woman staff is included. At least one woman staff is included. When the our family pila ke ganu pore ta bande kiri ek jana woman staff la abhami pila. सिलेक्शन करूँ एट पर्टिकुलर ओमन स्टाफ लिलेक्शन करूँ वन पर्टिकुलर ओमन कमती में एकजा ओमन स्टाफ अब चार इसी हर एकजना ओमन स्टाफ रीनजना मेन स्टाफ गए इसी चारजा सिलेक्शन करना भी पाइयो कमती में एकजा ओमन स्टाफ होने पे एकजना ओमन स्टाफ रीनजना मेन स्टाफ गए चारजा सिलेक्शन करना पाइयो और दुईजना ओमन स्टाफ रुईजना मेन स्टाफ गए इसी चारजा सिलेक्शन करना भी पाइयो और तीन जाना ओमन स्टाफ रा एक जाना मेन स्टाफ गरत ऐसेरी चार जाना पुरे उन्हें पायो चारे 
जान ओमन स्टाफ सिलेक्शन करना नहीं पाइन थियो तर यहाँ ओमन स्टाफ को संख्या थ्री मत कारण चार जान ओमन स्टाफ नुना चार जान ओमन स्टाफ सिलेक्शन करूँ भन्न पाइन चारजान ओमन स्टाफ ओमन स्टाफ नहीं सिलेक्शन करना पाइन्यो तर नंबर अफ ओमन स्टाफ नहीं ओमन ही तीनजा यह चारजा को यह संभावना भैन यो हो संभावना अब हम इस टेबुल बनाकर कर सौ इन द फलोइंग वेज सच सिलेक्शन्स कैन बी मेड तो लेख इन द फलोइंग वेज सच सिलेक्शन्स कैन बी मेड वेख दौनी एट टेबुल बना सजिल जो वेज ते पी मेन स्टाफ्स ब्राकेट में मेन को संख्या भी मेन्सन कर दौ मेन तीनजना ओमन स्टाफ ओमन को संख्या तीनजना अब हमें सिलेक्शन्स कर सिलेक्शन्स अफ फो स्टाफ्स पेलो तरीका अब ओमन तो कमती में एकजना वैसे एकजना ओमन कर तीनजना मेन कर पांचजना चारजा इस पुर्यने मेन बड़ तीनजना छाने ओमन बड़ एकजा छाने इसको सिलेक्शन के होने वो पांचजना मेन बड़ तीनजना मेन फाइव सी थ्री एंड तीनजना ओमन बड़ एकजना ओमन थ्री सी वन फाइव सी थ्री इंटू थ्री सी वन अब फाइव सी थ्री को भैल्यू क्याकुलेट करने कतई साइड में अँ जो भैल्यू मत लेखे फाइव सी थ्री को भैल्यू टेन फाइव फैक्टोरियल अपन थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल तो गए हे टेन आँस अभी थ्री सी वन को भैल्यू थ्री सो टेन थ्री जा थर्टी ये पेलो वे में थर्टी वेज हो जहाँ एकजना ओमन रीनजना मेन को सिलेक्शन होता और दोसों तरीका कमती में एकजा ओमन छाने वैसे अब दुईजा ओमन रुईजना मेन पुर्या चारजा इस पुर्य फाइव सी टू इंटू थ्री सी टू दिस इज अल्सो टेन इंटू थ्री थर्टी वेज भो थर्ड वे अब ओमन तीनजना छान मेन एकजना छान चारजा इस पुगे फाइव सी वन इंटू थ्री सी थ्री दिस इज फाइव इंटू वन दिस इज फाइव वेज वैसे नंबर टोटल नंबर अफ वेज इन भाई जोड़ दूँ टोटल नंबर अफ वेज इज सिक्सटी फाइव वेज सो इन हाउ मेनी वेज इन सिक्सटी फाइव वेज सच सिलेक्शन्स कैन बी मेड वो एक अंतिम में लेख दे इन सिक्सटी फाइव वेज सच सिलेक्शन्स कैन बी मेड वो अंतिम में एक लाइन लेखे तो राम होता अब इसको सोलूसन कसरी कराया तो उसे भादा खेल इस टेबुल बनाकर कराया हमें जो ग्यौं एकजना ओमेन तीनजना मेन चारजा इसी पुर्या दुईजना ओमन दुईजना मेन चारजा इस पुर्या तीनजना ओमन एकजा मेन असरी अंतिम में सब जोड़ा यहाँ के आए तो सिक्सटी फाइव आए रही ये विद्यार्थी भाई बहुत ये कई गाड़ो कुछ थे इसी कोईसन पर्मिटेशन कम्बिनेसन आने कोईसन तस्तुत गाड़ो कोईसन सोन सुरू में विद्यार्थी भाई रहने पर्मिटेशन कम्बिनेसन में फर्मुला धेरे एगारवटा फर्मुला पर्मिटेशन का एगारवटा फर्मुला कम्बिनेसन का पढ़ाखे तो सुरू में बोझ फील हो तर एक्जाम में आगे कोईसन सजिला आँसन तेरह यह पर्मिटेशन कम्बिनेसन चाहिए ज सब मिला सकने कोईसन आँसन तो छोड़ने दिमाग में राख्ते नराख् पर्मिटेशन कम्बिनेसन जल्द छोड़ने छोड़ू भाई ठाने उसे पछुत आए सजिला कोईसन इस आँसन मैं क्लास में कराए कोईसन नहीं हे मोरलेस पर्याप्त नहीं होते कोईसन तो आई रह सो एक्जाम में तिमी मिला सकस अब कोईसन नंबर टू को बी में कस्ट कोईसन छेसन नंबर टू बी हम टू थाउजेंड ट्वेंटी वन डिसेम्बर को कोईसन को डिस्कसन करईसन नंबर टू को बी अब यहाँ जीपी को कोईसन आयो इन जोमेट्रिक प्रो सिक्वेन्स ये जीपीक कोईसन है जीपी जोमेट्रिक सिक्वेन्स इन अ जोमेट्रिक सिक्वेन्स इफ द सेवेन्थ टर्म सातों टर्म इज ट्वेंटी सेवेन टाइम्स द फोर्थ टर्म सेवेन्थ टर्म इज ट्वेंटी सेवेन टाइम्स द फोर्थ टर्म इसको मतलब टी सेवेन इज ट्वेंटी सेवेन इंटू टी फोर इसको अर्थ के लगता है सेवेन्थ टर्म बने टी सेवेन टी सेवेन इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवेन टाइम्स मल्टिप्लाई द फोर्थ टर्म टी फोर यो एट गिवन कर टी सेवेन इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवेन इंटू टी फोर प्रश्न है अब तैंबा टी सेवेन को फर्मुला ए इंटू आर को पावर सिक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवेन इंटू टी फोर को फर्मुला ए इंटू आर को पावर थ्री तैंबा ए रर में एट रिनेसन आँच कुछ एट इक्वेसन बन तो इक्वेसन इक्वेसन वन भनदिने एंड द सम अफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज एट सम अफ द फर्स्ट टू टर्म्स सम सम अफ द फर्स्ट टू टर्म्स सम अफ द टू टर्म्स भाई छे फर्स्ट टू टर्म्स फर्स्ट का दुईटा टर्म को टी वन री टू मे टी वन प्लस टी टू फर्स्ट टर्म रेकेंड टर्म को सम चाहे एट सो दुईटा गिवन को आधार में तिमी पैला फर्स्ट टर्म रमन रेसिओ नि टी सेवेन इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवेन इंटू टी फोर एट इक्वेसन तैंब क्रिएट हो इक्वेसन वन भौ टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू एट तैंब अर्क इक्वेसन क्रिएट होता इक्वेसन टू भौ इक्वेसन वन रवेसन टू लल्व करें तिमें के निने 
फर्स्ट टर्म र कमन रेशियो निकाल्ने फर्स्ट टर्म र कमन रेशियो ननिकाली अरु कुनै कुरा अघि बढ्न सक्दैन सो ए र आर निकाल्ने अनि फाइन्ड द जीपी फाइन्ड द जीपी अब यहाँ फाइन्ड द जीपी भनेको यसले के भन्न खोज्यो प है फाइन्ड द सम अफ जीपी भने भन्नु पर्नेमा फाइन्ड द जीपी भन्यो अर्थात ठीक छ जीपी भने भने तीनटा टर्म लेखेर डट 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 गर्दिनु फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म डट 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 गरेपछि त्यो जीपी जीपी फाइन्ड द जीपी भने भने नजुकिनु जीपी फाइन्ड गर्नु भनेको फर्स्ट टर्म कमा सेकेन्ड टर्म कमा थर्ड टर्म कमा डट 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 गरेर छोडदिनु त्यसलाई भनिन्छ जीपी जीपी फर्ममा राख्दिनु भनेको अछि मूल कुरा भनेको ए र आर निकाल्ने भो अब हामी यसको सोलुसन तर्फ लागौ अब टी7 टी7 को फर्मुला ए आर 6 टी4 को फर्मुला ए आर क्युब अब यो हामीलाई यो गिवन छ टी7 27 टाइम्स टी4 अब फर्मुला ए आर क्युब 27 टाइम्स ए आर क्युब भयो अब ए ए दुवै तिरबाट क्यान्सल भयो दिस ए एन्ड दिस ए आर कट गर्दा आर क्युब के आयो त 27 आयो 27 भनेको 3 क्युब सो आर को भ्यालु आउने भयो 3 आर को भ्यालु आयो 3 आयो अब अर्को गिवन के छ त विद्यार्थी भाइहरु याद गरेका छौ भन्दा सम अफ फर्स्ट टु टर्म्स सम अफ फर्स्ट टु टर्म्स इज 8 भनेको छ अछि अगेन इट इज गिवन दैट t1 plus t2 is equal to 8 अब फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्म को सम 8 दिया छ अब हामीले r को भ्यालु 3 निकाली सक्यौ अब अर्को गिवन a plus ar is equal to 8 यो चाहिँ हामीलाई गिवन यसरी यहाँ साइडमा यहाँ गिवन अगेन यहाँ नि अगेन अगेन एउटा गिवन बडा अर्को गिवन मा जाँदाखेरि के निकै यहाँ अगेन also we have yes to kai lekhnu parcha again first term plus second term is equal to 8 garda kheri aba r ko value 3 aisa cha a ko value kya aayo 2 aayo manchi aba gp nikala bhane aba gp nikala bhanda kheri vidyarthi lai confusion huna sakcha kina koi bela sum sodeko term sodeko hunthyo yaha ta gp nikala bhaneko chai esari first term second term third term gara dot 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 gara lekhnu bhaneko find the gp bhane bhane first term lekhnu second term lekhnu third term lekhnu ani dot 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 gardinu so first term 2 bhayo a सेकेंड टर्म 2 into 3 6 भयो थर्ड टर्म 2 into 3 स्क्वायर 18 भयो सो 2, 6, 18 डट 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 गरेर छोड दिनु यही हो जीपी फाइन्ड द जीपी भने भने यसरी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म डट 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 गर्दिने यो सजिलो क्वेशन अन्तर्गत पर्यो यस्तो गाह्रो कतै घुमाउने क्वेशन केही छैन विद्यार्थी भाइहरुले यो पनि गर्न सक्थ्यो अब हामी एउटा क्वेशन लिदै छौ अब लास्ट उसमा जुन 2021 अब यसमा तीनटा क्वेशन के के आएको थियो क्वेशन नम्बर 1 को ए म्याथमेटिक्स अफ फाइनान्स को क्वेशन यहाँ पनि त्यही छ त्यही परम्परा नै कन्टिन्यु छ क्वेशन नम्बर 1 को ए म्याथमेटिक्स अफ फाइनान्स अब क्वेशन चिनौ त म्याथमेटिक्स अफ फाइनान्स मा यो कुन च्याप्टर कुन चाहिँ टपिक को हो त म्याथमेटिक्स अफ फाइनान्स अन्तर्गत सिम्पल इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनयूटी एनयूटी मा पनि प्रेजेन्ट भ्यालु हो कि फ्युचर भ्यालु हो कि यी सबै कुराहरु हुन्छन् ल यो कुन क्वेशन कुन टॉपिक को क्वेश्चन हो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड है त अ फंड अफ रुपीस 8,98,128 इज क्रिएटेड यति फंड इज क्रिएटेड एंड डिपॉजिटेड इन अ बैंक पेइंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम सो एज टू पे द एनुअल रेंट अफ द हाउस ओनर फॉर 6 इयर्स इफ द रेट इज पेएबल इन द बिगिनिंग अफ इच इयर फाइंड द अमाउंट अफ एनुअल रेंट फाइंड द अमाउंट अफ एनुअल रेंट यो 8,98,128 रुपया चाहिँ फन्ड चाहिँ डि बैंकमा डिपोजिट गरियो हरे यो पैसालाई बैंकमा डिपोजिट गरियो किन किन यत्रो पैसा बैंकमा डिपोजिट गरियो भन्दाखेरि 6 वर्षको भाडा तिर्नको लागि अ त्यही पैसा झिक्तै मन्थली बेसिसमा त्यो पैसा झिक्तै 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 चाहिँ के गर्ने इफ द रेंट इज पेएबल इन द बिगिनिंग अफ इच इयर भन्छ या मन्थली बेसिसमा रेंट पे गर्ने भने रहिन्छ इन द बिगिनिंग अफ इच इयर बिगिनिंग अफ इच इयर भन्छ वन्स अ इयर रेंट पे गर्ने र त्यो पनि इन द बिगिनिंग अफ इच इयर भनेको एनयूटी ड्यू भन्छ यहाँ जुन पेमेन्ट को तरिका छ त्यो पेमेन्ट को तरिका के भो इन द बिगिनिंग अफ इच इयर भन्ने बित्तिकै विद्यार्थी भनेर बुझौ इन द एट द एन्ड अफ इच इयर भनेको रेगुलर एनयूटी हुन्थ्यो इन द बिगिनिंग अफ इच इयर भनेको नले एनयूटी ड्यू भो भन्छ एनयूटी ड्यू तरिकाले चाहिँ पेमेन्ट गरिन्दो रहेछ भने फाइन्ड द अमाउन्ट अफ एनुअल रेंट भन्छ एनुअल रेंट को अमाउन्ट कति हो भनेर सोध्यो अब सवाल आयो यो 8,98,000 के दिएको त सुरुमै डिपोजिट गरेको पैसा हो र यही पैसा बाट चाहिँ अब 6 वर्षको भाडा तिरिन्छ भन्छ यो दिएको कुरा हो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू यो गिवन हो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू हो यो चाहिँ अलिकति विद्यार्थीहरुले लाई झुक्किन सक्छ अब एन्युटी ड्यू को क्वेशन हो त झुक्किएन किनकि इन द बिगिनिंग अफ इच इयर भनेर भनिसकेपछि एन्युटी ड्यू को क्वेशन भयो 
अब यो जुन पैसा सा आठ लाख अंठाने वजह एक्स आठ हजार में यो शुरू में डिपोजिट करेगो पैसा हो शुरू में डिपोजिट करेगो बनेगो प्रेजेंट में सो प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू गिवन सा टाइम सिक्स इयर्स गिवन सा रेट एट परसेंट गिवन सा अब तीन लाख शोध ऐसा फाइंड द अमाउंट ऑफ एनोल रेंट त्यो बनेगो साइज ऑफ एनोल रेंट पी शो दियो अच्छी अब हैरत है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू गिवन करे रा तीन लाख पी को वैल्यू क्या त्यो बना शो देगो क्वेश्चन हो इसमें अब जो किन्हों होता है ना क्वेश्चन पढ़ा एक पल्ट फेरी सब जनाले A fund of rupees eight lakh and twenty thousand one hundred and eighty is created. You fund create got you. You fund coily create got you. But here oil present ma create got you. That they are deposited in the bank. Bank ma deposit got you. What is that? That the present ma create got you. Koi future ma thousand sab sari create baaku fund to oil na thiyo. That fund present ma create got you. That bank ma lai ra deposit got you. What is that? This ko matlab kya hota? That is saying present value of energy due ho. That they fund bada saying or ek baar sa ko bhara tirin sa. We do garin sa paisa and laga ra bhara tirin sa. That they paisa le thousand sab ma bhara tirin na puksa. मतलब आज आपको डेट में तो फंड चाहिए डिपॉजिट कर रही हो और तो फंड चाहिए प्रीजन वैल्यू ऑफ एनिटी ड्यू हो और अच्छी भाड़ा चाहिए और एक बरसा को बिगिनिंग में तीर ने बाय को ना ले और एक बरसा को बिगिनिंग माने तो फंड विड्रा करने पड़े हो और क्या करने पड़े भाड़ा तीर ने पड़े ह this is a case of energy due. Prashta bandhi aale. This is a case of energy due. Why it is a case of energy due? Because, because payments are made at the beginning of each year. Question mai cha. Payments are beginning, payments are, rent are payable at the beginning of each year. So, rent is payable at the beginning of each year. So, it is a case of energy due. Yes, sorry. Yo energy due ko case ho, wana lekh no ramra hai kura ho. Yo lekh de ramra hoon cha. Ava given cha, present value of energy due given gareo. अभी रेट गिवन गयो रेट बड़ आई आयो अम टाइम सिक्स इयर्स टाइम सिक्स इयर्स भाई एन पर के होता सिक्स नई हो टाइम सिक्स इयर्स सो एन इज इक्वल सिक्स पी इज इक्वल टू वाट अब प्रेजेंट वैल्यू अफ एनर्जी को फर्मुला फर्मुला के थी हमें पढ़े प्रेजेंट वैल्यू अफ एनर्जी को फर्मुला के विद्यार्थी भाई उन्नीर भाजा पी अपन आई होल इन टू वन माइनस वन माइनस वन अपन वन प्लस आई टू दी पावर एन होल इन टू वन प्लस आई बस यो फर्मुला लाया जानु पड़े अब यहाँ पर नहीं फर्मुला तेरी लगाए लगाए कहीं सही पी अन्य यो वन प्लस आई पसारी को वन प्लस आया रहा यो आई ला एक अठाम यहाँ अगर नहीं लेता है देश ला यही वो अब पावर में ये नेगेटिव पावर को वैल्यू था वन पॉइंट जीरो एट को पावर माइनस सिक्स को वैल्यू निकालने पड़े बने अब वन पॉइंट जीरो एट को पावर माइनस सिक्स को वैल्यू कैलकुलेट करने पड़ता अब तीन मिले पहला वन अपन वन पॉइंट जीरो एट को पावर सिक्स चला डिनोमिनेटर में ले वो वन पॉइंट जीरो एट को पावर सिक्स को वैल्यू कैलकुलेट करने तरीका मैं सीखा कहीं छू वन पॉइंट जीरो एट इंटू अभी इजी कल टू कति पल्ट सीधन पर्यटन भाजा जी पावर छो भाई एक कम मैं बनेक फाइव टाइम्स ते अब तो भैल्यू आँच तल अल वनसंग डिवाइड करने जी आँच तो इसको भैल्यू भो तेरा पुट करने अब यो 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 यक्स यो यहाँ जो प्रोसेस कर लग री लग को यह झमेला में पर्ना आवश्यक छेन त्या लग एंटी लग सब करो झम तो झंझट में जान पर्दन यहाँ मैं सीका सर्टकट जो तरीका बड़ा भैल्यू निकलने अब इसी अमाउंट अफ एनुअल रेंट कति रहे तो भाजा हर एक वर्ष को बिगिनिंग बिगिनिंग में एक लाख अस्सी हजार रुपया भाड़ा तीर्न पर्ने रहे हर एक वर्ष एक लाख अस्सी हजार भाड़ा तीर्न पर्चर तो पैसा को लगी ना चाहे आठ लाख अंठानब्बे हजार एक सौ अट्ठाइस रुपया बैंक में लगे हाला को रहता है यह आठ लाख अंठानब्बे हजार एक सौ अट्ठाइस रुपया बैंक में हालियो ते पैसा विड्र गयो हर एक वर्ष कति एक लाख अस्सी हजार को दल विड्र करते 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 गई होने छ वर्ष को लगी भाड़ा तीर्न पुग्स रो भाड़ा चाहिए एट द बिगिनिंग अफ इयर में तीर होना तो एनुटी ड्यू तरीका भाड़ा तीरियो भाई बुझियो इसमें कुछ कन्फ्यूजन छो को में कस को कन्फ्यूजन भो तो लगे सर कोईसन में बिगिनिंग इन के नभंदा कुन मे सुमन पौड़े बिगिनिंग इन के नभंदा कुन मे अब यह कोईसन ने तो बिगिनिंग भनी सको एनुटी ड्यू मैंने कुने कोईसन ने एट द इंड भेगुलर एनुटी मैंने के ही भेन भून मे भिम्रो कोईसन में रेगुलर एनुटी नहीं मैंने यदि एट द बिगिनिंग एट द इंड के ही भेन भेगुलर एनुटी नहीं मैंने इसमें कन्फ्यूजन न हो हाई तो अब रेगुलर एनुटी नहीं मैंने 
रमेश को क्वेश्चन थी अलग अगड़ी मैथ मैथ को क्वेश्चन में कस्तों कस्तों टेक्निकल मिस्टेक गयो मक्स काटि भाई कुरा में अब धर स्टेप जम भी नगर्ने अब स्टेप जम तस्त स्टेप जम जम जो कुछ कपी काटने टीचर ने नहीं बुझे टी कपी काटने टीचर ने तिमी को स्टेप जम तो बुझ् तर उ सानों रफ कर तिमें तीत धर जम कर दी उसे रफ करो उ झंझट नलगने हे स्टेप जम तस्त नगर्ने प्रोसेस लिने करने धेरे स्टेप जम नगर्ने एटा कुछ तो हो अइड में अर लेख् पर्ने ठा में इजिकल टू लेख्न पर्ने ठाकुर एप्रोप्रिएट ठा में अर रिजिकल टू लेखने तो ख्याल करने अफ कर सोलूसन को दाया बाया तल मथि जता जता खाली भेटो तैं सोलूसन रफ नगर्ने रफ करना एट एप्रोप्रिएट साइड छुट्टने बेटर से कपी को लास्ट का दुई तीन पेज लफ रफ रफ पेपर भर पड़ी लेखने दुई तीन पेज में रफ 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 भर तीन पेज लेखने रो रफ के लेखने कर सोलूसन करे पेज में साइड में एकदम सफा रफ लाई भी सफा कर रफ कर सकता रफ भित्ति धेरे फोर करने होना एट साइड में करने धेरे विद्यार्थी को कपी हो रफ वन रप में यहाँ पर रफ कर साइड में रफ कर दाया बाया सब चार तीर रफ होते हैं एवं ठाव साइड में एट रफ को ठाव छुट्टने तेरी रफ रफ करने अभी गलती भैग मिस्टेक भैग काट् पर्ने भो काटना एकदम धेरे फोर कर काटने काट्न पर्दे इस जी भाग भाग काट मिस्टेक हो तेल एट बेटर एट पेन्सिल रेक्टेगल में राखने रेक्टेगल करने अंतमा ओमिटेड अथवा दिस इज रफ वन लेख दिने तो काटने वाले एकदम चाहे एकदम चाहे जेब्रा क्रसिंग खाल काटने होना काटना भी एक लाइन चट्ट काटे भो अथवा रेक्टेगल भि इट इज अमिटेड लेखने तीत बराबर को कपी काटने मानी हे इस कारण तेरी भी अलग आपूर एट्रेक्टिव कर सकता अभी कोईसन नंबर वनम गलती करने हो कि जो कोईसन सियोर एंड सर्टेन तिमी आँच तो कोईसन स्टाटिंग बड़ा स्टाटिंग में कर नत्र एकदम बे इंप्रेसन ही खराब नपरोस् सुरू को कोईसन तिमी आउने कोईसन बड़ सुरू कर तो कोईसन नंबर वन सुरू को कोईसन गए अभी कोईसन काटे अभी बैड इंप्रेसन पर्चे नगर्ने आपूला आने कोईसन सुरू में करने सफा कर सफा करने सफा एंड राइटिंग करने अब हमी अर्क क्वेश्चन तर्फ लगे अब हम अर्क क्वेश्चन के संग रिटेड सोध्या यो तो भो क्वेश्चन नंबर वन को ए जो प्रेजेंट भैल्यू अफ एनिटी डी को कोईसन रही अब हम क्वेश्चन नंबर टू तर्फ लगे क्वेश्चन नंबर टू में क्वेश्चन नंबर टू में तीनटा क्वेश्चन में दुईटा क्वेश्चन मैथमेटिक्स को सोध्या अब यहाँ क्वेश्चन नंबर टू को एम क्वेश्चन सोधी रहे अ पार्टी अफ सिक्स पर्सन इज टू बी मेड पार्टी अ पार्टी अफ सिक्स पर्सन पार्टी भाई बितिक कम्बिनेसन को कोईसन हो तिमी देखी हाल विगत का तीनटा एटेम में कम्बिनेसन ही कम्बिनेसन बड़ कोईन सोधा रही है तीन पल्ट भाई कम्बिनेसन बड़ सोधे अब मे बी अब पर्मिटेशन को चांस होना सकता अब को पालो क्योंकि तीन तीन पल्ट कम्बिनेसन सोधी रहे अब पर्मिटेसन सोने संभावना भी बड़ी अब पार्टी अफ सिक्स पर्सन इज टू बी मेड पार्टी बनाने कमिटी बनाने वाक के हो भाई सिलेक्शन करने कुछ हो कम्बिनेसन को कोईसन होने कुछ ये एट वर्ड ने नहीं बुझी पार्टी अफ सिक्स इज टू बी मेड इट मिन्स डू अ सिलेक्शन कम्बिनेसन अ पार्टी अफ सिक्स पर्सन इज टू बी मेड फ्रम टेन बॉइज एंड सेवेन गर्ल्स सो एज टू इन्क्लूड थ्री बॉइज एंड थ्री गर्ल्स इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन इफ टू पार्टिकुलर गर्ल्स अलवेज जोइन द सेम पार्टी दुईजना पार्टिकुलर गर्ल्स जैसे सेम पार्टी जोइन कर अब हमें इसको टू पार्टिकुलर गर्ल्स रिफ्यूज टू जोइन द सेम पार्टी भाई खाले कोईसन हम बुक में कराया प्क्टिस इसमें टू पार्टिकुलर गर्ल्स अलवेज जोइन द सेम पार्टी होना सो इस अब हम सोलूसन कर हेर हाई तू पार्टिकुलर गर्ल्स अलवेज जोइन द सेम पार्टी अब हमीर बॉइज को संख्या दिया अब सोलूसन सुरू कर कोईसन नंबर टू को ए सोलूसन इसी प्रष्ट लेखने टू को ए भर लेखने ए मत नलेखने टू को ए अभी सोलूसन लेखने ये राम देखि हियर नंबर अफ बॉइज नंबर अफ बॉइज कतिजना सं दसजना तस्त नंबर अफ गर्ल्स कतिजना सातजना सं ये मेन्सन करने अब अ पार्टी अफ सिक्स इज टू बी मेड अ पार्टी अफ सिक्स इज टू बी मेड इन्क्लूडिंग थ्री बॉइज एंड थ्री गर्ल्स तो छजना में तीनजना बॉइज तीनजना गर्ल्स होने पर्व अंडीसन इन हुईज टू पार्टिकुलर गर्ल्स अलवेज जोइन द सेम पार्टी दुईजना पार्टिकुलर गर्ल्स ने अलवेज जोइन द सेम पार्टी इन द सिलेक्शन अफ इन द सिलेक्शन अफ 
six persons in the selections of six persons having three boys and three girls chajana person mat having three boys tinjana boys and tinjana girls having three boys and three girls two particular girls always join the same party two particular girls always joins the same party अब दो दो जना पार्टिकुलर गर्ल्स ला तिमीले यहाँ दिन सक्छौ से दुई जना पार्टिकुलर गर्ल्स भनेको यहाँ लेख्न सक्छौ मिस एक्स मिस वाई दुई जना पार्टिकुलर गर्ल्स को नाम किन टु पार्टिकुलर गर्ल्स भनेपछि तिमीले दुई जना पार्टिकुलर गर्नु पर्यो गर्ल्स नामै दिन लिन सक्छौ मिस एक्स र मिस वाई भनेर अब अरु पाँच जना गर्ल्स नाम नदेउ अदर फाइभ गर्ल्स यसरी नम्बर अफ गर्ल्स मै यसरी लेख दिन सक्छौ नम्बर अफ गर्ल्स इज इक्वल टु 7 त्यहाँ तिमी भन मिस एक्स मिस वाई र अदर फाइभ गर्ल्स अब यी दुई जना पार्टिकुलर गर्ल्स मिस एक्स र मिस वाई चाहिँ अलवेज जोइन द सेम पार्टी भनेको के हो टु पार्टिकुलर गर्ल्स आर अलवेज इन्क्लुडेड भनेको मिस एक्स र मिस वाई चाहिँ जहिले पनि इन्क्लुड भएकै हुनु पर्यो भनेपछि अब तिमीले मिस एक्स र मिस वाई लाई इन्क्लुड गरिसकेपछि त अब त गर्ल्स बढ त एक जना मात्रै सिलेक्सन गर्नु पर्यो अब नम्बर अफ such selections is equal to number of such selections is equal to तिमीले 10 जना बॉयज बड 3 जना बॉयज छान्नु पर्यो and मिस एक्स र मिस वाई ले 2 जना मिस एक्स र मिस वाई सिलेक्सन गर्नै पर्यो अनि 5 जना रिमेनिंग गर्ल्स मध्ये बड 1 जना गर्ल्स को सिलेक्सन गर्नु पर्यो भनेर लेख्नु पर्यो number of such selections is equal to selections of 3 बॉयज selections of 3 बॉयज आउट अफ हाउ मेनी बॉयज out of 10 boys selection of 3 boys out of 10 boys into selections of selections of two particular girls miss x and miss y selections of two particular girls particular girls miss x and miss y into अब एक जना गर्ल्स छान्नु पर्यो किन टोटल तीन जना गर्ल्स पुगेका छैनन् दुई जना गर्ल्स मात्रै भई मिस एक्स र मिस वाई गरेर अब एक जना गर्ल्स चाहिँ सिलेक्सन अफ अदर वन गर्ल आउट अफ द रिमेनिंग फाइभ गर्ल्स इन्टु सिलेक्सन्स अफ सिलेक्सन्स अफ वन गर्ल आउट अफ आउट अफ चाहिँ कहाँबाट त भन्दा आउट अफ यो रिमेनिंग फाइभ गर्ल्सबाट आउट अफ रिमेनिंग रिमेनिंग फाइभ गर्ल्स बस यसरी लेख्दै सिलेक्सन अफ थ्री बोइज आउट अफ टेन बोइज दैट इज टेन सी थ्री into selections of two particular girls miss x and miss y bhaneko dui jana particular girls dui jana chhannu 2c2 into a 5 jana remaining girls bada ek jana girl chhannu 5c1 hera ta sajile question sodya raicha yati ko question timar lai maile garaeko hunchu timar le sakchau pani 10c3 10 factorial upon 3 factorial into 7 factorial bhayo 2c2 dekhne bitike 1 nc n 1 bhayo 5c1 5 bo a timile nc n dekhne bitike 1 lekhne एन सी वन लेखने बितिक एन लेखने यो तो तिमी सर्टकट में जानेक छोट अब सेवेन फैक्ट्रोल काटिओ अने टेन इंटू नाइन इंटू एट बाकी रहो सेवेन फैक्ट्रोल काटिओ अपन थ्री फैक्ट्रोल को वैल्यू सिक्स अतापटी इंटू फाइव अब यह कति हो हे टेन इंटू नाइन इंटू एट लाई सिक्स ने डिवाइड कर क्या आँच वो हेन पे मत भेवेन हंड्रेड ट्वेंटी अवाइडेड बाई सिक्स यो भो वन ट्वेंटी into 5 so how many ways 600 ways so 600 ways of selections one is a square answer of amelie is a gonna suck some selections of three boys out of 10 boys into selections of two particular girls miss x and miss y into selections of one girl out of remaining five girls total math the general goals of course i put it on a miss x and miss y are selected and other one girl is also selected so the general goals are selected on for you you go about this lee quasari solution got at you i mean it's good solution here on either question over to go one over here on the solution will they go in my total number of persons 10 boys plus 7 girls is equal to 7 17 plus 17 a party of 6 persons is to be formed so as to include three boys and three girls in which two particular girls always join the same party that is always selected you will didn't find gonna be put out to clearly let me put it them clearly has a total number of persons 
10 boys plus 7 girls is equal to 17 ठीक छ त्यसैले लेख अ पार्टी अफ 6 पर्सन इज टु बी फर्म 6 जना पर्सन को पार्टी फर्म गर्नु छ सो एज टु इन्क्लुड 3 बॉयज एन्ड 3 गर्ल्स त्यति मात्रै भएर पुगेन इन व्हिच टु पार्टिकुलर गर्ल्स अलवेज जोइन द सेम पार्टी अलवेज जोइन द सेम पार्टी भनेको के हो अलवेज इन्क्लुडेड अलवेज सेलेक्टेड अलवेज सेलेक्टेड अ नम्बर अफ वेज अफ सेलेक्शन्स अफ 3 बॉयज आउट अफ 10 बॉयज इज 10 सी 3 10 जना बॉयज बडा 3 जना बॉयज को सेलेक्शन 10 सी 3 120 वेज भो अब नम्बर अफ वेज अफ सेलेक्शन अफ 3 गर्ल्स आउट अफ 7 गर्ल्स इन व्हिच 2 पार्टिकुलर गर्ल्स आर अलवेज सेलेक्टेड भन्ने जुन हाम्रो यो फर्मुला होडा गर्ल्स को सेलेक्शन छ n - p कम्बिनेसन r - p यो तरिका होडा गयो जुन कुरा हामीले फर्मुलामा पढ्या छौ p पार्टिकुलर गर्ल्स आर अलवेज सेलेक्टेड भसी गर्ल्स को पार्टमा यो फर्मुला होडा पनि जान सक्यो 7 जना गर्ल्स बड 3 जना गर्ल्स को सेलेक्शन गर्दा 2 जना पार्टिकुलर गर्ल्स हरु जहिले पनि सेलेक्टेड हुन्छ भसी 7 - p कम्बिनेसन 3 - 2 7 minus 2 combination 3 minus 2 and then 5 c1 5 c1 boy 5 boys bo. Abo, tiyo, boys ko 120 ra, girls ko 5 boys multiply ra, 600 boys you have a question number question number or question came at you kun question chota here on the question number 2 masai question number 3 masa and then 2 ko b masa c masa and then b masa question number 2 ko b padu a firm produced 500 radio set during its first year the total number of radio sets produced at the end of 21 years is 21000 assuming that the production increases uniformly each year production increases uniformly uniformly production increase huncha bhane bhane bujhnu tyo arithmetic progression ho eudai uniformly increase hune bhaneko common difference same hune bhanna khoja ho ni ta production increases uniformly each year uniformly increment kema huncha bhanda arithmetic progression ma huncha har ek term haru euta constant number le increase bhai raha huncha tes karan le yo uniformly increases bhanne word le timro arithmetic progression ko question ho bhanne kura bujhnu paryo aba dui ta question sodhya cha estimate the increase in production each year estimate the increase in production each year bhaneko timi lai prakkai sodheko yo kura common difference sodyo d is equal to what bo bhaneko tyo uniform increment in each each year d sodyo अनि on the basis on the basis of this estimate forecast the level of output for the 14th year 14th year को level of output बनेको तिम्रो t14 सो दियो इसी d र t14 सो दियो arithmetic progression को common difference र 14th term सो देको रही छा बनेको रा बुझियो अब हमी लाइक 14th term को formula एक पल समझे हुता ap मा what is the formula of 14th term t14 पके बनी a plus 13d a plus 13d 14th term को formula भायो अब हामीले के आवश्यक पर्यो त भन्दा अब हामीले खोजी गर्नु पर्यो ए र डी भन्छि फर्स्ट टर्म र कमन डिफरेंस हामीले खोज्नु पर्यो भन्ने कुरा अलिकति यसरी सामान्य एउटा रफ बडा रफ गरेर के निकाल्ने भन्ने कुरा पहिला प्रश्न हुनु पर्यो अनि मात्रै सुरुवात गर्नु पर्यो हामीलाई ए र डी चाहियो भन्ने कुरा दिमागमा राख्नु पर्यो अब हामीलाई गिवन के छ त भन्दा खेरि अ फर्म प्रोड्युस 500 रेडियो सेट ड्युरिंग इट्स फर्स्ट इयर भन्छि ए त दिसाएर छ त्यो त्यो 500 रेडियो सेट during its first year भनेपछि त यो त तिमीलाई ए कै भ्यालु दिएको दिएको भइहाल्यो भनेपछि ए त ए मा त समस्या भएन ए इज गिवन 500 अब चाहियो के डी अब डी निकाल्न सक्नु पर्यो अनि ए प्लस 13 डी तिमीलाई सोधेको डी निकाल्यो भने डी सोधेको पनि छ फर्स्ट मा डी सोधेकै छ डी निकाल्ने अनि टी 14 मा पनि ए प्लस 13 डी डी राखेपछि आयो भनेपछि अब हाम्रो मूल काम भनेको डी निकाल्ने हो त्यो अ फर्म प्रोड्युस्ड 500 रेडियो सेट ड्युरिंग इट्स फर्स्ट इयर त्यो ए भयो the total number of radio sets produced at the end of 21 years is 21000 यो भयो s21 यो भ्यालु दियो s21 यो जुन 21000 हो त्यो के दियो के दिएको s21 फर्स्ट टर्म दियो s21 दियो अनि एज्युमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली इच ईयर भनेको अरिथमेटिक प्रोग्रेसन हो भन्ने बुझायो मसी इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेसन a 500 s21 21000 यति इन्फर्मेसन को आधारमा तिमीले अब डी कमन डिफरेंस निकाल्न सक्छौ भने यो क्वेशन नम्बर 1 पनि कमन डिफरेंस निकाल्ने नम्बर 2 पनि कमन डिफरेंस निकालिसकेपछि टी 14 को भ्यालु ए प्लस 13 डी मा लगाएर पुट गर्ने गाह्रो छ त यो क्वेशन कति पनि गाह्रो छैन अब विद्यार्थीले यो क्वेशन एपी को हो कि जीपी को हो कि भन्ने नै चिनेनौ भने त समस्या पर्छ तर यहाँ यदि एज्युमिंग यो कुराले एपी भन्ने कुरा बुझायो हेर एज्युमिंग यो यो कुराले एज्युमिंग that the production increases uniformly uniformly increment hune kura bhaneko arithmetic progression ma huncha uniform increment ap ko definition ke ho increases by constant number constant number le increment bhaneko ke ho uniformly increment bhaneya ta ho ni 
यूनिफर्मली इंक्रिमेंट कंस्टेंट नंबर इंक्रिमेंट सो यह अर्थमेटिक प्रोग्रेसन को हिसाब हो तिमी ए दिया एस ट्वेंटी वन को भेल्यू दिया तिमें कमन डिफ्रेन्स निश डी निकल सके इस्टिमेट द इंक्रीज इन प्रोडक्शन इच इयर तो डी नहीं सोदे भाव सेकेंड क्वेश्चन ले फर्कास्ट द लेवल अफ आउटपुट फर द फोर्टिन्थ इयर फोर्टिन्थ इयर को लेवल अफ आउटपुट बने फोर्टिन्थ टर्म टी फोर्टिन सोधे हाउ अब इसको सोलूसन कसरी करा थो हम हे ल ए दियो 500 अब एस ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन थाउजेंड एस ट्वेंटी वन में एन के होता ट्वेंटी वन हो क्या एस एन को एन को ट्वेंटी वन बसी एन ट्वेंटी वन हो अब डी इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन इच इयर तेई सोध अभी डी सोध टी फोर्टीन सोध अब एप्लाइंग द फर्मुला अफ एस एन एस एन को फर्मुला एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एस एन को साइड में ट्वेंटी वन थाउजेंड एन को ट्वेंटी वन ए को फाइव हंड्रेड राख्ते राख्ते हेरा अब डी डी आए डी कति आए फिफ्टी आए डी फिफ्टी आने बितिक फर्स्ट क्वेश्चन ने सोधे कुछ के थो तिमी इस्टिमेट द इंक्रीज इन प्रोडक्शन इच इयर हर एक वर्ष प्रोडक्शन कति बढ़ सोधे थे हर एक वर्ष कति बढ़ो फिफ्टी यूनिट्स के प्रोडक्शन बढ़ो रही है डी तेई अब ते पी टी फोर्टीन को फर्मुला ए प्लस फोर्टीन डी फाइव हंड्रेड प्लस फोर्टीन इंटू डी फोर्टीन माइनस वन इंटू डी डी एगार सौ पचास भाई तिम्रो सो टू फोर्टिन्थ इयर को लेवल अफ प्रोडक्शन इलेवेन हंड्रेड वन थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी भाई ल विद्यार्थी भाई बहनी इसी हमें तीनटा साल को कोसन को डिस्कसन ग्यौं अब हमें सरस्वती हेद्दे हमें के पाऊं तो तीनटा साल को कोसन में भाग तस्त गाड़ो कोसन यहाँ के छेन बेसिक कुछ तिमी क्लास में पढ़े कुरा राम ध्यान दिए पढ़ा कवर कर सकने कोसन ने आज में सोध्या तीनटे कोईसन को उसमें कोईसन नंबर वन को ए में चाह एनयुटीसंग संबंधित कोईसन सोध्या थो एक पल्ट चाह सीम्पल इंट्रेस और कंपाउंड इंट्रेस को डिफ्रेस वाला कोईसन भी सोधा रही है सो तिमी एनयुटी रिंपल इंट्रेस कंपाउंड इंट्रेस को डिफ्रेस वाला कोईसन अलग बड़ी फोकस करने फिर भी एनयुटीक कोईसन नहीं सोने संभावना बढ़ रहता कोईसन नंबर टू में दुईटा कोईसन में एवं प्रोग्रेसन को कोईसन रहा पर्मुटेशन कम्बिनेसन कोईसन सो पर्मुटेशन कम्बिनेसन में कम्बिनेसन ही कम्बिनेसन को कोईसन सोधा रहे तीन साल लगातार तीन साल कम्बिनेसन को कोईसन सोधा रही है अब मे बी पर्मुटेशन कोईसन आने भी सकता तो भर कम्बिनेसन कोईसन आने भी होना तो होता तर अब पर्मुटेशन कम्बिनेसन में तीन साल लगातार कम्बिनेसन कोईसन सोधे हुए पर्मुटेशन को कोईसन सोन सकता अोग्रेसन में दुईपल्ट जोमेट्रिक प्रोग्रेसन को कोईसन सोधे रही है और एकपल्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेसन को कोईसन सोधे रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेसन को कोईसन सोद्धा अलग एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेसन ही भाई वोर्ड कहीं प्रयोग नगरी यह कोईसन जो टू को बी तैंर एजुमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रिजेज यूनिफर्मली इच इयर हुए विद्यार्थी भाई बहुत यह कोईसन नबुझे के सोधे हो नबुझे अर्थ अर्थ कर सकता तो अब वोर्ड बुझ्पर्यो एपी में यूनिफर्मली इंक्रिमेंट होने जोमेट्रिक प्रोग्रेसन में मल्टिप्ला मल्टिपल भर इंक्रिमेंट हो जीपी को इंक्रिमेंट मल्टिप्लाई हो एपी को इंक्रिमेंट यूनिफर्म हो यूनिफर्म इंक्रिमेंट एपी को इंक्रिमेंट हो सो यह एपी को कोईसन थी इसी आज हमें सरस्वती तीनवटा सा तीनवटा एटेम्प्ट को कोईसन डिस्कसन ग्यौं अब विद्यार्थी भाई बहनी कोई कोईसन गुनासो कई रहो म हेदु नत्र अब आज हमें करीब करीब अब ये नहीं डिस्कसन कर सुमन पौड़े अनि पर्मिटेसन भो सुमन पौड़े सर कुन कुन वोर्ड भाग कम्बिनेसन होदि न कम्बिनेसन को सिलेक्शन हो पेलो कुछ कम्बिनेसन को सिलेक्शन हो तो कुछ बुझे अब सिलेक्शन भन में के होता कमिटी बनाऊ टीम बनाऊ पार्टी बनाऊ कमिटी फर्म कर टीम फर्म कर पार्टी फर्म कर यह तीनटा वोट्स दिमाग में राखी हाल कम फर्मेसन अफ कमिटी फर्मेसन अफ टीम फर्मेसन अफ पार्टी ये तीनटा कुछ आए हैं कम्बिनेसन को कोईसन हो अब अरुण कुछ तो फर्मुला एगारवटा फर्मुला पढ़ाखे अब तैंक अब स्ट्रेट लाइन बनाने ट्रैंगल बनाने प्यारलालोग्राम बनाने हैंडसेक को कुछ आयो ये सब कम्बिनेसन अंतर्गत पर्सन तो भैई अब तैने अब डायग्नल्स को फर्मुला ने कवर करे कुछ में तो कन्फ्यूजन होने हुई होते हैं अब अरुण अरु कुन कुन वोर्ड आए हैं कम्बिनेसन होने सवाल में कमिटी टीम रटी ये तीनटा वोर्ड समझ तो कम्बिनेसन सिलेक्शन को कोईसन होने अब पर्मुटेसन को कोईसन में वोर्ड बनाऊ नंबर्स बनाऊ भेसन बड़ी आँच फाइन द नंबर अफ वोर्ड्स फाइन द नंबर अफ नंबर्स भो एरेंजमेंट को कोईसन मतलब पर्मुटेसन को कोईसन हो अब अल्लेम को यही नहीं तिमी को इन्क्वाइरिज अरु कस को कई सोचना लाई हे तो 
तिमी जैसे टीचर ने पढ़ाई को जो नोट कपी से बनाए तिमी सीका हर एक चैप्टर में पढ़ाई फर्मुला फर्मुला बुझाने लगे एक्जापल्स हो तो कुछ एकदम ध्यान दिए पढ़ाऊ तिमी कंसेप्ट क्लियर होनी कंसेप्ट क्लियर भैस एक्जाम आने कोई तो कन्फ्यूजन होते हैं चैप्टर वन में तिमी एवं एवं नोटर लिखा फोर इंपोर्टेन्ट नोट्स वहाँ सीका तिम्रो तिम्रो प्रेजेंट भैल्यू अफ एनिटी चिन्ह को लाइन चार वा इंपोर्टेन्ट नोट्स लिखा ती नोट्स पढ़ाऊ प्रेजेंट भैल्यू अफ एनिटी का कोई चिन्ह गाड़ो होते हैं सिंकिंग फंड भ्यूचर भैल्यू अफ एनिटी हो ती सब कुरा तो सन नोट में तो ख्याल कर पढ़ अने कुछ कोई अलग टेक्निकल कोई होस्त को अलग मैं तीन इंपोर्टेन्ट बना तेरा प्क्टिस मेनी टाइम्स ल आज ये करूँ हाई ताय बाय स्टूडेंट्स Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.